Ну вот, пришел муж и сказал, я ухожу к 20-летней. И был в этот момент в фиолетовой рубашке. И все, фиолетовый цвет становится ненавистным. Хочется сказать словами из фильма известного, Наталья, как долго я вас искала. Я считаю, что женщина может все. Если кому-то с этим дискомфортно, можно пойти в психотерапию и поговорить об этих чувствах. Наш сегодняшний разговор на мой взгляд, нужен просто каждой женщине и каждому мужчине. Когда меня спрашивают, в каком возрасте заканчивается секс, я всегда говорю, что он заканчивается не в возрасте, он заканчивается в голове. Стильные люди, привет! Стасе говоря, это тот подкаст, который ждали и вы, и я. Я Стась Кульбацкая, практикующий стилист, коуч и стилепсихолог. И здесь мы говорим о моде, психологии, стиле, имидже и о всем том, что помогает нам сформировать определенное впечатление. Вместе мы будем искать смелость быть собой, искать способы гармоничного сочетания внутреннего и внешнего, использовать такой мощный инструмент, как впечатление. Проверьте наушники, если слушаете, протрите экраны, если смотрите, и поехали. Сегодня у меня в подкасте не просто желанная гостья, красивейшая женщина, я на самом деле не могу оторвать глаз, но и просто вдумайтесь, так бывает. Бывает, что женщина очень-очень умная и красивая одновременно. Поэтому у меня в гостях сегодня клинический психолог, кандидат психологических наук, помимо всего прочего, эксперт по психосоматике в сексуальной сфере абсолютнейший профессионал. Мы немножко пообщались. Это разрыв, я вам точно могу сказать. Но помимо всего прочего, это специалист, который занимается расстройством пищевого поведения и прекрасный автор настоящих бестселлеров. Помимо всего прочего, это человек, которому можно задать профессиональный вопрос, насколько наш стиль и то, как мы выглядим, зависит от нашего внутреннего состояния. И главный вопрос, главный, я ждала эту встречу. Главный вопрос, который все хотят задать, но стесняются. Это вопрос женской сексуальности и либидо. Пожалуйста, знакомьтесь, Наталья Фомичева. Наталья, спасибо, что вы пришли. Спасибо, что позвали. Я э, буду максимально оттягивать вопрос женской сексуальности и привлекательности, и липида. Оставим это на десерт. Хочется пойти от общего к частному, поэтому спрошу ваше мнение по вопросу, насколько действительно по тому, как человек выглядит, можно считать про его внутреннее состояние? Можно. И здесь же вопрос не только того, как человек выглядит, как он двигается, как он говорит, какова пластика или ее отсутствие. Но в целом э, одежда — это, конечно, наше самовыражение, и иногда такое бессознательное самовыражение, когда мы даже бы не хотели этого говорить, но случайно уже всем сказали. Ну то есть то, как мы выглядим, может о нас рассказать многое. То есть иногда мы откровенно палимся. Конечно, это человеческая природа. Все какие-то психологические проблемы, шаблоны, ассоциации, все это можно увидеть во внешнем выражении. Вообще в целом можно даже увидеть структуру личности. Если мы говорим о том, что существуют разные типы личности, ну, я сейчас немножко утрирую, да. но, например, человек с выраженным параноидным радикалом, скорее всего, будет выбирать одежду, скрывающую какие-то особенности, по которым его можно узнать. Темные очки какие-то свободные такие вещи. Люди с астероидным радикалом любят яркое, красивое, а с нарциссическим уникальное, эксклюзивное. Вот фамильный герб во всю да. грудь — это оно. Бренды. Бренды, дорогие. Логомания. Чтобы все знали, сколько это на самом деле стоит. Поэтому в целом о характере человека мы можем сделать какие-то выводы, посмотрев, как он одевается, ну, конечно, в динамике. Угу. Все равно по первому взгляду мы какие-то складываем первые впечатления, а потом уже в процессе наблюдаем. Вы, как человек, который можете считать и по внешнему, и по внутреннему, обращаете внимание на то, как человек одет, когда, не знаю, берете на работу кого-то, 
или к вам приходит клиент? Имеет ли это значение? Ну, во-первых, я сама тут еще шопоголик и любитель а. красоты, поэтому, конечно, я всегда присматриваюсь. И это самопрезентация, которая в целом не всегда может быть самим человеком проконтролировано, поэтому это, конечно, важные вещи. В старых учебниках по психиатрии, например, писали, обращайте внимание, не отрывается ли пуговица у человека, как у него с чистотой одежды, не засаленной или рукава, то есть это еще с истории советской психиатрии шло, ну, даже раньше, на самом угу, деле, угу. поэтому, да, конечно, очень, посмотрим. Очень интересный вопрос. А ваше настроение влияет на то, как вы одеваетесь с утра? Или это уже какая-то такая профессиональная тема? Я сегодня хочу что-то там транслировать. Например, то, что, извините, у меня 10 тысяч учеников по всей стране, насколько я прочитала на вашем сайте. И поэтому я буду выглядеть так. Или сейчас, перед тем, как мы начали, вы мне рассказывали про футболку на которой есть определенные символы. Я не знаю, хотите ли вы этим поделиться, но есть какой-то атрибут. Но это профессионально, да. У меня был цикл лекций по психосоматике, и, соответственно, под каждую лекцию у меня была футболка с анатомическими частями, чтобы студентам было нагляднее смотреть. Поэтому были легкие, желудок, репродуктивная система женская, пенис в разрезе. Я представляю просто. Мозг, есть мозг. Представляю реакцию ваших студентов. А Они наш... привыкли уже. Привыкли, да. Интересно, цвет. И очень часто я слышу про психологию цвет. И сегодня я наблюдаю вас а, в зеленом жакете. А, это что-то важное с точки зрения а, того, как мы себя видим? Или это, не знаю, влияние нашего настроения? Или это вообще не важно, абсолютно какие-то наши личные предпочтения? Люблю зеленый цвет. Вообще с цветом сложно, потому что если немножко уходить в науку, у нас так. есть три уровня восприятия цвета. У нас есть э, восприятие, ну, такое физиологическое, цвет — это же волна. Да. Мы знаем, там, что синий успокаивает, красный активирует, возбуждает. У нас есть свои психологические предпочтения. Ну вот, пришел муж и сказал, я ухожу к 20-летней. И был в этот момент в фиолетовой рубашке. И все, фиолетовый цвет становится ненавистным. Есть еще культуральный уровень, потому что, например, у нас черный это цвет траура в Китае, белый О, это да. цвет траура. О, да. И они смешиваются всегда в каждом человеке очень индивидуально. Поэтому в целом просто красивый пиджак. Решила вам похвастаться. Очень красивый, я оценила. Про цвет. Я очень часто э, получаю сообщения о том, что, Стас, почему вы постоянно в черном? Вот для меня черный — это не цвет траура, это не цвет грусти. И у нас же есть люди, которые пишут о том, что специалисты, не, не просто люди, специалисты, которые говорят, черный цвет носят люди, которые хотят что-то там закрыться. А для меня... Ну, мы, в принципе, носим одежду, чтобы закрыться, не ходить же голыми. А в плане эм, не транслировать свое внутреннее я. А, но для меня черный это вообще цвет Милана, цвет моды, он такой многогранный, он для меня сложный. Совсем непростой цвет. Это как раз психологический уровень восприятия. Угу. Есть ассоциации у каждого из нас с каким-то цветом. А в китайской медицине, например, вообще черный это, если я не ошибаюсь, цвет почек. Поэтому если... Я сразу думаю, что, что с почками, может быть, проверить. Да, китайские врачи тоже смотрят, в каких цветах предпочитает ходить пациенты, могут порекомендовать, например, мы же свободно можем говорить, да, женщинам, Абсолютно. кстати, женщинам, да, во время месячных надевать красные трусы, чтобы все процессы шли динамично. Легко и непринужденно. Интересно, помню про красный цвет, Ирина Хакамада говорила о том, что она на какие-то сложные переговоры, где есть мужчины, лидеры, где все очень серьезно, она выглядит запакованно, да, потому что дресс-код, но зная, что на ней кружевное белье красного цвета, я сейчас приду и всех сделаю, всех положу. И мне кажется, это действительно работает, вот это ощущение внутреннего, когда ты Конечно. только знаешь, что у тебя там какое-то красненькое белье. Хм. Одежда, сначала мы ее создаем, да. свой гардероб, а потом она начинает нам возвращать то, что мы туда вложили. Поэтому у каждого, я думаю, есть какие-нибудь счастливые джинсы, какое-нибудь неудачное платье, с которым всегда ассоциируется mm -hmm. все самое плохое. Сначала мы туда это помещаем, потом это транслируется нам обратно. 
У моей подруги есть противозачаточные трусы, господи, прости. Она говорит, если я вот в них вообще не свидать, мужчины не смотрят, хотя, ну, казалось бы, да, но где трусы, они же все-таки под брюками, их не видно, но, она говорит, вообще, вот абсолютно спокойно себя ощущаю, суперкомфорт. Если я не хочу получить внимание внешнего мира, я в них. Если мы говорим о том, что одежда — это все-таки не просто шмоточки, это какой-то момент самовыражения и так далее. Вот я очень это, часто... Я так мужу говорю, когда он говорит, куда очередные сапоги, я говорю, это арт-объект. Прекрасно, потому что я своему говорю, что это инвестиция, понимаешь? это инвестиция в себя, в мою невероятную уверенность в себе. Ну, это же важно, супер важно, в каких мы сапогах. Для женщины точно. Так вот, я очень часто сталкиваюсь с тем, что женщины боятся самовыражаться, потому что как будто это какая-то такая уязвленность, которую не хочется показать всем и каждому. У нас, к сожалению, очень высокий процент травматизации да. психической людей, начиная с самого детства. И поэтому предъявить себя и э, выдержать то, что в ответ на эту самопрезентацию окружающие тактичные люди начинают давать обратную mm -hmm. связь непрошенную. То есть бабушки на лавочках, да, mm -hmm. когда Мини начинает ассоциироваться с какой-то женщиной легкого поведения, а для меня Мини это вообще не про сексуальность где-то. Бабушки, родственники, друзья mm -hmm. так называемые. И вот это вот сочетание, с одной стороны, своего внутреннего какого-то травмирующего опыта и действительно, ну, скажем так, отсутствие такта у нас у многих людей, конечно, сильно глушит желание вообще как-то предъявляться и самовыражаться. Что с этим делать? Вообще можно с этим что-то сделать? Потому что я часто говорю, мы можем переодеться, это не проблема. Как тебе с этим жить? Вот это проблема. Можно, и мне кажется, одежда — это же тоже процесс психотерапии. Когда мы переодеваемся, мы обнаруживаем какие-то другие части своей личности. Я могу повернуться к людям вот этой стороной, mm -hmm. и я ее осознаю и знаю, могу другой. Поэтому двигаться, несмотря ни на что. Хорошо. Тогда вопрос, раз уж мы говорим про обратную связь, близких людей, немножечко хочется поговорить про детей и мам которые являются, наверное, взрослыми, которые влияют на последующий выбор. Отчасти могут влиять в плюс, могут в минус. То есть, когда человек говорит, я хочу выглядеть как мама или какой-то значимый взрослый, или наоборот, не хочу. И помимо всего прочего, мы закладываем детям свои такие же шаблоны и, ну, скажем, приоритеты в выборе одежды определенной. Ну, например, девочка должна быть всегда в платье к примеру, а что ты выглядишь как пацанка, почему брюки? Вот эта обратная связь в детском возрасте, когда формируется ядро личности или уже в подростковом там, возрасте, когда человек пытается сделать свой собственный выбор, но мама прожила свою жизнь, проживет и твою, детка. Куда этот оверсайз? Зачем он? Да. И э, здесь какой должен быть подход? Давать ребенку э, волю и пространство для эксперимента или все-таки, не знаю, воспитывать какой-то эстетический интеллект, вводить его, не знаю, в музей, рассказывать, как работает свет. Как а мне кажется, вести? здесь не нужно разделять, это же можно совмещать. Я как раз хотела сказать, что чувство стиля, оно же все-таки воспитывается в первую очередь не через одежду, а через то, что вообще ребенок знакомится с искусством, у него появляется по мере его развития какая-то насмотренность, а экспериментировать собственным стилем — это же поиск себя, мы же на каждом этапе своей жизни ищем ответ на вопрос «Кто я?». Здесь такая еще история, опять же, с которой я сталкиваюсь, палка о двух концах обычно. Да, с одной стороны, мама, которая из лучших побуждений хочет ребенку рассказать о том, как должна выглядеть настоящая женщина, и это гуд, казалось бы. С другой стороны, это то, например, что для ребенка уже не работает в сегодняшнем дне. Меняется мода, меняется восприятие тела, меняется восприятие женщины, все по-другому. И здесь, на мой взгляд, да, ну, по крайней мере, я точно говорю, я до 20 лет человека на взаимодействие не беру потому что он должен сам утвердиться в том, как он хочет выглядеть. И мне странно, когда, например, 
пытаются взять услуги стилиста для того, чтобы одеть девочку на выпускной. Есть ощущение, что она должна сделать этот выбор сама? Вообще, настоящая женщина — это какой-то такой сферический конь в вакууме. Кто она, настоящая женщина? Что делает женщину настоящей? Вот это вот фальшивая женщина, да, это дешевая китайская подделка, а вот это какая-то настоящая. Это же стереотипы, которые существуют в обществе. И с одной стороны, мы через стереотипы экономим энергию мышления, потому что мы видим человека, быстро считываем и дальше можем не утруждаться. А с другой стороны, это же ограничивает мышление, делает его более ригидным. Поэтому мне в целом кажется, что идея э, развития стиля, она про то, э, обнаружь себя в этом, не пытайся вписаться в какие-то канонные рамки, а вообще чувствуй, где тебе комфортно. Да, все места уже заняты, кроме твоего. Это так здорово э, звучит, мне кажется, в разрезе стиля именно, когда ты пытаешься все таки Нет, плохое слово «пытаешься». Когда ты изучаешь себя, когда ты разбираешь на компоненты свои предпочтения. Это очень интересный опыт. И мне кажется, что здесь должно быть взаимодействие все таки стилиста и психолога. Возможно, одновременно. Очень часто одновременно. Это будет очень дорого. Дорого, но эффективно. А это безусловно. Да, потому что я смотрю э, на героинь Майковер э, шоу, которых переодели, э, и даже делали замеры, человека переодели. Он порадовался, он сказал, боже, я так никогда не выглядел, я так круто выгляжу, это прям я, новая я. И по прошествии какого-то времени, через год, например, э, человека встречают, а он вернулся к прежним настройкам. У нас нейронные связи год за годом, день за днем формируются и становятся довольно прочными. Для того, чтобы что-то изменить, надо это пробовать раз за разом, снова и снова. Поэтому один раз переодеться и увидеть нового себя мало, нужно как туфли разносить. Сто процентов, да. И мне кажется, это еще такой момент, когда тебя переодели, ты увидел себя в зеркале, ты действительно восхитился, потом получил какую-то еще и социальную оценку. И не всегда в плюс, когда тебе говоришь, господи, что тебе сделали, это с ума сойти. И, естественно, человек начинает сомневаться в этом выборе и возвращается к тому образу, который был одобрен. У нас же еще быть видимым — это отчасти опасно, особенно для еще женщин. Как, Поэтому, да, я увидела себя и порадовалась, а готова я это вынести в массы, скажем так, и что за этим последует. У нас же есть очень много, кстати, вот этой трансляции того, что э, женщина там одеждой сама провоцирует какие-то замечания в свой адрес, иногда и насильственные действия. Это хотя, ужасно, это Хотя это вот э, смещение фокуса, да, мы говорим всегда, что выбор насилия осуществляет тот, кто, на, э, кто является mm -hmm. насильником. Mm -hmm. А женщина может быть одета во что угодно, но при этом это же вбивается, что если ты одеваешься как-то, ты должна подумать за всех и вычислить, кого ты там можешь на что спровоцировать. Да лучше натянуть, простите, там, не знаю, спортивный костюм, уги и сверху еще какой-нибудь пуховик безразмерный. Да, закрыться полностью. Ой, мне еще нравится эта тема про возраст. Когда, когда мы говорим про ассоциации, шаблоны и ограничения, я сразу вспоминаю мою любимую фразу, которую мне очень часто пишут. А что это вы, молодитесь? А мне каждый раз хочется сказать, ну, вообще-то старица не входила в мои планы. И мне кажется, этот момент, ну, ну что, что говорить про нас, даже Мадонне пишут хейтерские комментарии на тему того, а что вы себе позволяете в вашем возрасте. Как будто после сорока что-то случается, падает шлагбаум, такой... Все, тебе закрыто в мир красоты и стиля. Как будто где-то есть свод правил, как да. вести себя в каком возрасте. Ну, такой вот толмут, я думаю, где-то. Потому что там, я не знаю, одеваться надо по возрасту. Вот это отдельная тема. По какому возрасту, кому одеваться, где это написано. Миллион вопросов у меня каждый ну, раз. У нас же страна советов. Угу. Все хотят посоветовать. Я когда начинала еще 20 лет назад изучать сексологию, Uh, у нас uh, был раздел «Секс в пожилом возрасте». И одной из рекомендованных книг была книга, которая называлась «Секс после сорока» под авторством Розенталя. Не Хорошо. того, который учебник русского языка да. написал, другой. Хорошо, не 30, потому что у нас там в 30 старородящие, 
В, два, в 20 сложно. лет мы очень веселились про то, что да, вот она старость, когда нам всем стукнуло по 40, мы подумали, что что-то в этой книге странное написано. Да. А у нас есть очень большой страх возраста. И э, люди же склонны, вообще есть такая психическая защита. Когда у меня есть какое-то пугающее чувство, я не хочу с ним встречаться, я начинаю это все размещать и видеть в других людях. И поэтому человек, который как бы не вписывается, он как будто бы не боится возраста, он сразу вызывает много негатива. Потому что собственный страх, он не дает возможности с этим встретиться спокойно. Что вот женщина, которая не оглядывается на возраст, надо ее приструнить, на место поставить. Да, и моя любимая тема, раз уж мы зацепили возраст, что э, после 40 секса точно не может быть. У меня здесь собственный опыт. Причем для женщин. Для женщин, для мужчин он всегда как это щенок активный. Но так вот, да, я столкнулась сама с этим, и такой опыт, он разносторонний. Первое, я поняла, что я как-то дожила до стойкой седины, но в вопросах секса я плаваю до сих пор. Второе, случилось так, что, собственно, после 40 я столкнулась с тем, что вроде бы как еще и уже и не надо так вот активно, и поймала себя за мысль, что вот она старость. Ну, раз не надо, то, наверное, все, все, мы приплыли в эту точку невозврата. И как будто бы, помимо всего прочего, быть сексуальной — это стыдно. Вот такая еще тема. После 40 точно стыдно, но стыдоба. Но секс — это прерогатива молодых, красивых, стройных. И худых. Ну, стройных, конечно. Это тоже очень интересная история, потому что у нас, если говорить о таком развитии сексуальности, уже все пришли, я имею в виду в научном мире, к выводам о том, что норм не существует не существует какого-то количества секса, которое человек должен за неделю реализовать. Угу. Не существует какого-то правильного или неправильного уровня либида. Более того, оно может очень существенно колебаться в течение жизни, и не факт, что оно будет угасать э, к концу жизни, потому что и ни у мужчин, ни у женщин. Потому что на самом деле наш либид зависит от такого огромного количества факторов, что там до сих пор непонятно, как оно вообще все функционирует. А вообще, мне кажется, нужно начать с того, что такое либида. Потому что, когда я пыталась рассказать, что у меня сегодня за подкаст, окружение, либида, а что это? Либида — это влечение. Mm -hmm. Влечение — это в целом а, вся та часть нашей психики, которая про секс. Это наши мысли, наши фантазии, наши воспоминания, наши картинки. То есть это на самом деле то, что происходит в промежутках между половыми актами. Вот когда человек уже зашел в сексуальное взаимодействие, там уже либидно сменяется возбуждением. Ну или не сменяется. Иногда бывает такой секс, что... Случается. Да, что возбуждение там и не появляется. Mm -hmm. Поэтому либидо — это в целом вот наша такая сексуальная часть психики, где мы про это размышляем, переживаем, чувствуем чувствуем какие-то эмоции, иногда чувствуем какие-то телесные ответы. Это вот в целом то, что сильно отличает нас от животных, потому что, опять же, как-то принято считать, что сексуальность — это такое животное начало, О! природное, но ни одно животное в мире не переживает, что у него где-то там морщины на пузе, и поэтому он сейчас не может спариваться. Угу. Ни одна самка никогда э, не будет отказываться от полового акта, потому что у них нет штампа в паспорте с этим самцом. И не будет звонить первой, потому что это неприлично на самом деле. Говорят, не знаю, да. как, как вы на это реагируете, да? Может, кстати, женщина сама первая проявить, ну, показать мужчине свое желание. Или это фу-фу-фу, это отвратительно, плохое воспитание вообще, вульгарно, знаете. Ли? Я считаю, что женщина может все. 
Если кому-то с этим дискомфортно, можно пойти в психотерапию и поговорить об этих чувствах. Прекрасно. Я, знаете, прочитала в вашей книге о том, что близость она называется, о том, что секс на самом деле, я могу сейчас, конечно, недословно цитировать, но на самом деле это отношение двоих людей. И спасибо вам огромное за эту сторону вопроса, потому что для меня... 44-летняя женщина до сих пор. А, секс казался чем-то, ну вот это то, что надо для продолжения рода. Раз. И два, то, что надо скорее мужчине. Ну а женщина как-то пострадает, потерпит. Ну, надо же. Во-первых, если говорить про продолжение рода, сразу начинаются различные инсинуации на тему того, что это инстинкт. У человека нет инстинктов. Вот с точки Во зрения, вообще. вообще, с точки зрения биологии, если мы смотрим научную часть, инстинкт — это программа поведения, которую нельзя отменить. Пчела не может вылететь из уля и такая, не хочу я сегодня за этим нектаром. Да. Полечу на бережок реки, поразмышляю о вечном. Человек может отказаться от деторождения, выбирать, сколько детей он хочет и планирует. Это не инстинкт. И поэтому как раз-таки сексуальность, это э, даже уже перестали относить сексуальное желание к физиологическим потребностям. Потому что физиологические потребности — это нужды организма, это то, без чего организм умирает. Это потребность в еде, в воде, в сне, в какой-то температуре адекватной, а не то, что там у нас сейчас. А без секса люди не умирают. От недостатка да, секса. Блин, хочется сказать, и даже мужчины. И даже мужчины. Действительно, есть... Мужчины умирают от дезадаптивной мастурбации, это есть. Вот так вот. Ну, действительно же есть такие идеи, я бы сказала, что мужчине без этого никак, и если этого нет в отношениях, он обязательно найдет себе молодую. Без морщин на пузе. Я всегда говорю, что мужчины хотят секса каждый день, пока они не встретят женщину, которая хочет секса каждый день. Карма, пока не вернется. Это же давит и на мужчин тоже. У нас что он должен да, быть всегда глобально готов. вот этот гендерный стереотип, что у нас мужчина, он должен хотеть всегда, везде, всех э, и э, быть все время, да, 24 на 7 быть сосредоточенным на эту тему. Хотя на самом деле есть очень интересные исследования. Э, у нас же раньше в сексологии проводили опросы. Поэтому, Хорошее время было. Да, в, в деревне Вилариба средняя длина пениса 20 сантиметров, а в Вилабадже 13, потому что Вилариба спрашивали, а в Вилабадже мерили. Так. А, и, собственно, всегда по всем этим опросникам у нас мужчины уходили в отрыв угу. по количеству сексуальных партнеров, по количеству раз сколько раз в день человек думает о сексе. А потом... Причем у них это называется искушенность, а у женщины расхлябанность, вульгарность, опять же. А потом э, Терри Фишер э, сказала, что давайте по-другому эксперимент проведем. И там был эксперимент, где люди также отвечали на вот эти вот вопросы, просто они думали, что, они, э, что к ним подключен полиграф. И тут оказалось, что женщины вообще не уступают мужчинам, а то и зачастую опережают их, особенно э, в плане количества сексуальных партнеров. У нас есть социально одобряемая сексуальность. Женщина должна быть скромной, целомудренной, при этом она должна быть очень искушенной на самом деле. И одновременно Всё, уметь? Да. Но как-то, видимо, это приходит э, из космоса к ней. С седыми волосами, может быть, как раз, да, когда можно уже такая, а терять нечего. А мужчины, они вот у нас какие-то неуправляемые животные, которых нужно держать в клетках и бить током, потому что они только и думают о сексе. При этом мужчины у нас рациональнее, чем женщины, не забывайте. Естественно, от такого количества противоречивой информации э, мозг обычного человека начинает взрываться. И поэтому ну, и плюс ко всему, нас... мы же это ни, ни с кем не можем обсудить. Конечно. Это очень часто. Я не знаю про сегодняшнее поколение, но а, пока я а, росла, а, не было такой традиции сесть с мамой, обсудить а, вопросы пениса, но что-то не случалось. Или а как, что должно происходить там, за закрытой дверью. Я помню, о, сейчас проверочка на возраст, я помню а, только один такой, знаете, момент, который указывал, что у людей там какие-то сексуальные отношения — это энигма за закрытой дверью. Там, 
Вот эта вот музыка прекрасная. Все, все знали, что там что-то происходит такое, чего у нас нет в стране. И поговорить-то на эту тему было не с кем. Ну, кроме того, что ты должна хранить себя до брака. Это единственный разговор, который я помню. И что мы имеем, и что мы имеем? Девочка выросла, а вот ну, как-то в вопросах-то не стало культурнее. И меня как-то, не, не могу сказать, что недавно, лет 10 назад это было, позвали как блогера, позвали значит, на секс-тренинг. Я была шокирована, я вам хочу сказать, что там происходило. Я думаю, боже мой, куда я попала? Какой, какой ужас! Меня это, правда, шокировало еще и с той стороны, что там были совсем молоденькие девочки. И я вышла оттуда, звоню своей подруге, и говорю, Катя, Катечка, мы ничего не умеем, потому что там какие-то крема, помазки, пудры, перья, вот это мазать, вот это слизывать. Я думаю, боже, все, все пропало. У меня никогда не будет нормальной сексуальной жизни. У нас э, в Советском Союзе секс-просвет отсутствовал да. фактически, и у людей не было вот этой базы про телесность, про знание себя, про то, что э, есть какие-то вообще зоны, которые можно стимулировать, а есть какие-то зоны, которые трогать не надо. У нас не было процесса изучения. Потом Советский Союз закончился, и к нам хлынуло с Запада. Да. Но уже техническая сторона. Поэтому э, вот этот вот бесконечный такой техницизм сексуальный, что э, нужно там 35 секс-игрушек, нужно Фокус. так, нужно так, да. э, позы, нужно обязательно достигать сквирта. Оказывается, есть сквиртологи, между прочим, э, целая специальность уже сформировалась. Не знаю, внесена ли она в Министерство образования в перечень специальностей, но тем не менее. Господи, Наталья, как... И появился вот этот вот разрыв. Угу потому что базы нет, вот этой базы спокойного, осознанного понимания своей анатомии, своих особенностей. Это первое. Следующее. Нет навыка диалога. Сесть и поговорить о сексе с партнером – это до сих пор для многих пар очень такая сложная история. Ну, кроме того, что вот, ну как тебе? Ну, ничего, ну, может быть, вот так. Ты а... кончай, я пойду покурю. Но зато есть огромное количество вот этих технических приспособлений, которыми якобы продвинутый человек должен знать, уметь пользоваться и жонглировать ими еще, видимо, в постели. И вот этот вот провал, он и приводит к тому, что люди какие-то технические вопросы знают хорошо, но они не понимают, куда их применять. Да, и плюс ко всему, опять же, где, где в этом во всем норма? Это извращение или норма? Вот он мне предлагает что-то там, это, это прилично. Или может бежать уже от него в другую сторону? Вообще э, диагностический справочник психических расстройств, DSM-5, относит к тому, что ну, не, э, не используют слово извращение, слово парафилия, то есть э, психическим расстройством сексуального такого характера, а только те варианты сексуального поведения, когда э, люди наносят сильный физический ущерб другим людям или убивают их. Например, есть варарофилия, переживание сексуального возбуждения во время поедания другого человека. Боже. Вот здесь мы говорим как бы, ну нет, так не надо делать, это все таки ну, нарушение. Да. Все остальное... Э, должно укладываться в критерии партнерской нормы. Mm -hmm. Партнерская норма, мы говорим о том, что любое сексуальное взаимодействие нормально между партнерами, если оно осознанно, добровольно и направлено на получение взаимного удовольствия. Хочется сказать словами из фильма известного, Наталья, как долго я вас искала. И как я рада, что вы приехали сегодня. Вы еще говорите о том, что у нас должна быть собственная ответственность за наслаждение. Вот это, конечно, то, что меня тоже поразило и впечатлило, потому что, ну как, мы привыкли вообще-то. Возбуди мне руками языком. Вот это вот, да? Ну когда давай, делай что-то, чтобы мне было приятно. И тут я читаю у вас эту прекрасную фразу, думаю, ах, вот так вот. А давайте поговорим на эту тему. Мы, к сожалению, не обладаем способностью читать мысли друг друга. Жалко. 
Если бы можно было в процессе секса подключать аппарат МРТ функциональный, который показывает зоны активности, угу. то еще что-то можно было бы сделать. Вот сюда нажал, вот там вот активность возросла, видимо, хорошо. Но э, пока технический прогресс не пришел к нам в спальне, приходится довольствоваться речью. А здесь единственный способ донести до партнера это сказать ему. А для того, чтобы сказать, нужно знать угу. самой. Как это? Как это для меня? Что я хочу? Как я хочу? И э, люди почему-то разговоры о сексе часто воспринимают как то, что им сейчас нужно будет прийти к нотариусу и подписать соглашение из 350 пунктов. Но на самом деле разговоры же могут быть в очень разной форме, но без разговоров не будет хорошего взаимодействия. Секс — это коммуникация, просто на другом уровне. Я вот а, думаю, а вдруг ты готова на эту тему разговаривать, а партнер нет? Так же тоже бывает. Бывает. Что с этим делать? Можно пойти к сексологу. Угу. Он поможет наладить разговор. Э, такой мастер переговоров. А можно постепенно к этому идти вместе. Все-таки пара же развивается. И здесь это тоже определенный путь взаимодействия. А мужчина нормально относится к тому, что а, ему предлагают пойти к сексологу? Ну, вроде бы, как будто он расписывается в своей вообще никчемности в постели. Все по-разному относятся. Есть э, мужчины, которые переживают. Есть точно так же и женщины, которые переживают. Есть мужчины, которые фалоимитатор воспринимают как прямого конкурента. А есть те, кто сами на 14 февраля приходят с букетом. Какая, какая прелесть. Если мы говорим про сексуальность... Мы всегда сталкиваемся, понятно, я сейчас отдельно прям хочу поговорить про э, проявление сексуальности в стиле, но мы всегда сталкиваемся с вопросом тела. И тут наш любимое. Э, очень часто э, женщина примерно всегда недовольна своим телом. И это мешает проявляться сексуально и коммуницировать, потому что ну, с тобой -то вроде бы там опять же какой-то нестандарт. И как будто бы э, тебя нужно постоянно подкручивать. Вот так, здесь, значит, все хорошо, антицеллюлитный массаж, прошли курс, но грудь что-то какая-то не такая. Сейчас нужно там тренировки, какое-то специальное белье и так далее. А может быть, еще на диете посидеть, потому что это же неприлично. Я же разденусь, он увидит все мои трещинки, складочки и так далее. И это постоянная гонка за каким-то соответствием стандартам. Проблема в том, что э, переживания, да. эмоции — это уровень психики. Пытаться изменить эмоции через то, что я буду что-то менять в теле, не получится. Это не соответствие уровней. Невозможно достичь счастья, э, перекраивая свое тело. Счастье не там. Оно в, именно в психике. И поэтому здесь... А, понятно... Поэтому, если ты делаешь пластику, а тебя это не делает счастливее, наверное. А есть делает? даже расстройство, которое называется телесная дисморфия, когда люди бесконечно недовольны, они абсолютно убеждены в том, что есть какая-то часть тела или тело целиком уродливо, отвратительно, и кто-то из них начинает садиться на диету, изнурять себя физическими упражнениями, mm -hmm. кто-то ложится под нож хирурга раз за разом. Ничего не меняется, потому что проблема не там. Проблема не в том, что с телом что-то не так. Проблема в том, что в психике есть мощный эмоциональный заряд. Стыда, отвращение, какие-то последствия травм. И это все э, провоцирует человека что-то с этим сделать. Но опять же, поскольку у нас мало кто в школе учил навыки эмоциональной саморегуляции. Точно нет. Не получается. А вроде как вот он инструмент, который предлагается. Потому что еще же здесь и бьюти-индустрия. Надо же все это продавать. Конечно. Поэтому нужно создать у потребителя невроз, нужно внушить человеку, что с ним что-то не так, и предложить якобы решение вопроса. Ну вот я слышала от своих клиентов, от некоторых, когда они говорят, ты знаешь, я сделал грудь, у меня изменилась жизнь. Потому что все говорят одно и то же. У меня поменялась самооценка, я стала уверенная в себе. Такое может быть? Я думаю, что это тоже очень временная история. И за грудью последует в какой-то момент 
что там у нас, комки биша. Я удалить не, не ребра, сильно... чтобы была талия, например. Удалить ребра, сделать этот тайгэп, вот этот просвет между бедрами и так далее. То есть это, ну, по сути, опять же, действительно могут быть какие-то варианты, когда, например, тело — это, ну, условно, мой инструмент. Я работаю в сфере, угу. где нужно соответствовать. И это мой способ зарабатывать деньги. И здесь в этом месте... например. Ну, например, да. Да, или там модельный бизнес. Да. И здесь я оставим за скобками, в принципе, мое отношение к людям как к вешалкам. Да. Но в целом, да, это, это обосновано. Если речь идет о том, что я пытаюсь таким образом снять тревогу внутреннюю, избавиться от какого-то ощущения собственной неполноценности, оно на какое-то время будет работать, но потом все равно будет, тревог будет только нарастать. Что я здесь заметила? Опять же, удивительное открытие после 40 случается у женщин. Я заметила следующее, что мы более свободно проявляемся в одежде, когда довольны телом. А довольны мы телом в тот момент, когда у нас все хорошо с самооценкой. Вот у меня какой-то такой механизм видится. И при этом я стала замечать, что мое тело как будто живет отдельно от головы. Я не знаю, доктор меня вылечит, я не знаю. Но когда я пришла на танцы, а мы знаем, что все, что связано там, с телом, массажи, танцы и так далее, это как будто бы часть какой-то телесно ориентированной терапии, да, когда через тело ты пытаешься познать себя, вернуться к себе, почувствовать себя совершенно по-другому. И тут я сталкиваюсь с тем, что тело не слушается, что э, я не, не, не могу себя чувствовать сексуальной, когда я вот просто там в состоянии буратина. И э, мне подумалось так, что, возможно, нам нужно прокачивать не тело, чтобы чувствовать себя сексуальной, а работать со своей самооценкой. Или это, опять же, вот этот э, процесс завязанный, закольцованный, и там нужно и с телом работать, и с самооценкой, чтобы чувствовать себя сексуальной. Что Я нужно? бы спросила, что значит чувствовать себя сексуальной. Да, а что это? Это, это ведь для каждого свое. Что это за ощущение, которое я словами описываю как то, что я чувствую себя сексуальной? То есть у всех будет разное. Конечно. Если я скажу, что, допустим, я чувствую себя сексуальной, когда я а, внешне привлекательна, у меня не, разрез, декольте и красивое, без жировых отложений тела, то для другого человека сексуальность это будет внутренняя какая-то уверенность в том, что она угу, огонь, огонек. А для кого-то это вообще соединение как раз-таки с этими телесными ощущениями. Вот я чувствую волну возбуждения, mm -hmm. и в этот момент я чувствую себя сексуальной. Знаете, у меня э, тренер э, один раз очень интересно сказала, э, когда мы с ней обсуждали вопрос того, что ну, после 40 надо заниматься же уже суставами, mm -hmm. спиной. ЛФК. ЛФК, да, я говорю, слушай, а вот если говорить про комплексы упражнений, таких не на тренировке развернутые, а какие-то такие минимальные в течение дня, вот ты что можешь рекомендовать? На что она сказала, что, а ты знаешь, вообще тело должно подсказать. То есть как, в какой-то момент, когда ты начинаешь хорошо чувствовать тело, тебе тело дает сигнал, что сейчас нужно сделать вот это упражнение, а сейчас вот такое движение, а сейчас такое. И это приходит изнутри, а не то, что я с утра встала, открыла планшет и пошла вот там. По списку. По списку, да, нагнулись, разогнулись. Мне кажется, это утопия потому что нет, мы нет. не чувствуем свое тело. Я не чувствую свое тело. И я его начала чувствовать в тот момент, когда я начала им заниматься. То есть когда появился пилатес, танцы, массаж. Но мы вот в этой ежедневной гонке, я не знаю, мы не слышим то, что мы чувствуем. Мы не слышим тело, мы много что не слышим. И, на мой взгляд, вот над этим нужно работать как раз. Конечно, замедляться. Тело же вообще более инертное, чем психика. Это мысли у нас туда-сюда носятся. А тело сигналы приходят, если это не, не острая боль, они приходят чуть помедленнее. И нужно замедлиться и прислушаться. Есть э, тест на... Э, это называется интерцептивная осознанность, простите за нагромождение терминов. Когда мы просим человека прислушаться и заметить свое сердцебиение. 
есть люди, которые не могут этого сделать. И, кстати, если уж мы говорим про расстройство пищевого поведения, то да. как раз-таки здесь это люди, которые страдают тяжелым перееданием. Вот э, для них э, такой сигнал, он недоступен, они не могут его услышать. Ну, хорошая новость в том, что интерцептивная осознанность возвращается, ее можно mm -hmm. тренировать и развивать, и в конце концов к этому прийти, но вообще базово тело подает сигналы, но мы действительно их предпочитаем не слушать. Может, а потом может. удивляемся, почему в сексе так все плохо. Там же тоже сигналы. У нас нет э, в психике вот этого, как автомат. Это на стиралку, это на посудомойку, это на телевизор. Если этот тумблер выключить, он выключится весь. И не будет чувствоваться ни дискомфорт, ни комфорт. Я тут была очень удивлена, что э, наше ощущение там, сексуальности и ли, на либида, что важно, э, влияет наша усталость или наоборот да, ресурсное состояние, потому что когда у меня в 40 начало это все шалить, а я начала с этим разбираться, я пришла к эндокринологу, он сказал, мы сдаем вот эти вот анализы, и по, э, по моим анализам, смотря в бумажку, он мне говорит, ну что, либидо спит? Я думаю, откуда он знает? Что, господи? Думаю, может, он всем женщинам после 40 такой вопрос задает. Но он говорит, я вижу, что у тебя железодефицит, что у тебя там повышенный кортизол, что ты постоянно в какую-то... Ты что, шахтером работаешь? Он спрашивает, кем ты работаешь? Я не понимаю. И он мне говорит, вот по этим показателям я вижу, что сексуальной жизни у тебя нет. Я была безумно удивлена. Потому что думаю, как это вообще, как это связано. И я этим поделилась в Instagram Stories. И женщины мне писали, Стася, спасибо, что ты понимаешь эту тему. Это не старость, это усталость. Конечно. У 80% людей хронический стресс угнетает либидо. По той простой причине, что когда мы в стрессе, у нас активирован симпатический отдел нервной системы. Мы в готовности. Начало разворачиваться сексуальное возбуждение, у нас должен активироваться другой отдел нервной системы, парасимпатический. Когда мы расслаблены, спокойны, когда у нас тревога не шарашит. Это просто ну, антагонисты. Невозможно активировать два отдела одновременно. И, конечно, когда мы находимся в хроническом стрессе, элементарно у нас мышечные спазмы по всей спине, кровоток затруднен. Я когда работаю в практике, иногда в телесной терапии, mm -hmm. расслабляешь поясничный отдел, и женщина говорит, что-то зашевелилось. Зашевелилось, конечно, как только уходит вот этот вот спазм с поясницы, там начинается движение, и обнаруживается, что да, вот оно желание это где было. В зажиме. В зажиме. Оно дошло туда и остановилось, и сидит, ждет, хозяйка расслабится в конце концов или нет. Я правильно понимаю, массаж на постоянной основе. Грелка на пояснице. Да, грелка, теплые камни. Серьезно, я сейчас пошутила. Нет, правда, теплыми камушками, если прогревать зону поясницы и крестца, улучшается, снимается хронический зажим. То есть, мышечный. Вечером, Но если работы, противопоказаний нет. С работы принеслась. Ванну теплую приняла, на камушках полежала. Магниевые ванны. А, вот У точно. мужчин с эректильной дисфункцией иногда она в магниевой ванне прям пропадает сразу. Потому что мышцы расслабляются. Мужчине же кажется, что чтобы появилась эрекция, да. надо напрячься. Да. Нет, надо расслабиться. Удивительно. Удив... Я думала, что это действительно напряжение все-таки. Сначала первый шаг это расслабление. Мозг должен считать, что все безопасно. Потому что у нас, возвращаясь к тому, что сексуальное желание ⁇ это не физиологическая потребность. Угу. Сначала должны быть удовлетворены физиологические потребности. Потребность безопасности, она в приоритете. Есть люди, которых действительно заводят ощущение опасности. Вот те, кто в любит самолете, заниматься да, сексом, да, там на небоскребах, в самолетах и так далее. А у них базовый уровень тревоги ниже и поэтому у них возбуждение подстегивается вот этим адреналином. Если человек хронически тревожный, ему для секса нужно максимально все обезопасить, чтобы кровать не скрипела, кошка не смотрела, мама пошла в магазин. Вот еще недавно тут где-то кто-то писал, что еще теплые носочки надо надеть, потому что это усиливает вероятность оргазма. Даже так. Интересно, интересно. И у меня вопрос в следующем. Про 
внешний вид и сексуальность. Здесь, опять же, два момента, которые мне интересны. Первый э, момент, я помню, как мне мужчины писали, ой, серьезно, просто, это можно, можно написать статью в газете. «Долой оверсайз, верни нам красивых женщин». И э, реально мужчины же совершенно по-другому воспринимают наше желание выглядеть модно, например. А, и когда я погрузилась в эту тему, выяснилось, что вроде бы как на бессознательном для мужчины важно видеть фигуру женщины. Опять же, это бессознательно, то есть это не, не, не ощущение того, что он сел такой, так, видно ли фигура? Нет, на бессознательном, да, вот это ящерный мозг, лимбическая система, все дела. Ну так вот, и для него это некий сигнал, что женщина не беременна и что с ней можно спариваться. И сейчас вот эта тема э, очень спорная, ее многие обсуждают, что все-таки такое э, сексуальность в одежде, в том числе, это разрез, это декольте, это все вместе или нет, 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 это вульгарно. Надень вот этот вот э, в цветочек, в лютик, вот это невидное платье, еще желательно носочки такие, и босоносочки, и тогда точно да. Все-таки, чтобы мужчина нас выделил. Я понимаю, что да, это какой-то психоэмоциональный все-таки процесс, но а, все равно мы сначала оцениваем по одежде. Вот чтобы он нас выделил, есть ли какие-то рекомендации? В чем отправиться на свидание или в кафе, чтобы там, привлечь? Мне кажется, мы сейчас мужчин. мужчин свели до вот этой средней температуры по больнице. Есть какой-то среднестатистический мужчина, которому нужно понять, не беременна ли женщина. Ну, вот тут. Да, а, вроде бы есть такое мнение. Это, это мнение, я скажу, откуда происходит. Есть теория полового отбора, что помимо естественного отбора, то есть закрепляются из поколения в поколение признаки, которые помогают виду выживать, есть еще половой отбор, где закрепляются признаки, которые делают самцов и самок, обоих, угу. сексуально привлекательными друг для друга. Так. И на самом деле признаков полового отбора огромное количество. У человека, кстати, это речь. Потому что нам не нужна речь для выживания. Миллионы видов выживают без речи. Прекрасно. Медузы даже без мозгов вызывают. Зачем нам речь? Зачем нам способность писать стихи? Зачем нам способность писать картины? Это один из признаков полового отбора. И на самом деле у каждого человека вот этих вот признаков, то, что делает для меня потенциального партнера сексуально да. привлекательным, их, во-первых, много, ну, мало настолько квадратно-гнездовых примитивных людей, что у меня есть один признак полового отбора, и я вот хожу, да, и хватаюсь за этих людей. А во-вторых, они еще очень разнообразны. То есть невозможно встретить двух людей, у которых будет вот этот одинаковый набор. Поэтому, опять же, когда мы идем на свидание, вопрос тогда, если мы хотим понравиться да. мужчине, пусть он предоставит список признаков полового отбора, а мы уже там соотнесем. Ему интересна индивидуальность, ему интересна какая-то, ну, вот такая готовность, да, потому что я бы здесь говорила, что сексуальность тогда трактуется как условная готовность. Угу. Ему интересно, не знаю, там какая-то интеллектуальность, что вообще нравится. Вопрос в том, что э, мы этого никогда не узнаем. Поэтому лучше быть самим собой. Да, проще. Всегда найдется э, мужчина, которому мы покажемся сексуальной. Среди всех остальных самый лучший. Да, все так. Хорошо, вернемся к возрасту. Я, ну, понимаете, наболела у человека. Э, говорят, что вот как будто бы... Знаете, когда речь идет про возраст и сексуальность, или про секс даже, хорошо, господи, я сказала это слово, да, как будто бы одно исключает другое. И я знаю, что ваше мнение категорически обратное, но все же влияет ли возраст на то, что у нас снижается либидо просто, вот я не знаю, на гормональном уровне? Можно С ли возрастом это снижается не влечение. Да. С возрастом а, может увеличиваться а, время возбуждения. Mm -hmm. У нас жизненные процессы. Многие с возрастом становятся медленнее. Нужно Мы слишком больше... много думаем в принципе. Да. Такой потолок покрасить, вот, вот это надо. Опять же, там где-то нам спину заклинило, уже не до возбуждения. То есть если мы берем ситуацию, когда человек здоровый, 
физически. На самом деле, даже люди, удивительно, люди с хроническими болезнями тоже занимаются сексом. Люди с инвалидностью хотят и испытывают сексуальное желание и занимаются сексом. То есть здесь нет какой-то вот такой жесткой привязки. Секс — это не только физиология. Но с возрастом увеличивается время возбуждения, угу. может увеличиваться, есть понятие рефрактерная фаза, то есть это после оргазма, сколько времени нужно, чтобы повторное возбуждение стало возможным. И это время очень сильно варьируется. Опять же, в большей степени для мужчин. То есть, да, там в 16 лет это 2 секунды, 80 лет пара дней. Но это не отменяет того, что э, секс возможен, и я сейчас скажу, конечно, ужасную вещь, но секс — это не только э, пенис в вагину проникающее действие совершает. Секс — это Нет. ласки, контакт, коммуникация, огромное количество разных практик, э, да многим в целом не очень-то и нужна эрекция во время секса. Просто главное себе это разрешить. У нас же есть стереотип. Да. У нас даже есть понятие предварительные ласки. То есть у нас есть э, что-то такое несерьезное. Дальше вот он секс настоящий. А потом а поговорить. Да, а потом обсудить, что же теперь будем делать дальше со всем с этим. Поэтому это вопрос стереотипов. Угу. Хорошо. Тогда э, вопрос следующий. Если ты понимаешь, что что-то идет не так, и, возможно, э, как раз взяв ответственность за свое удовольствие, ты понимаешь, что э, как-то ты его не испытываешь, что с этим делать? Куда бежать? Можно бежать в ванну сначала, потому что обычно там можно закрыться и вообще себя поисследовать. Для начала посмотреть в зеркало. Я очень часто предлагаю женщинам взять зеркало и рассмотреть себя, и свои половые органы, и заметить чувства, которые возникают. Если возникает стыд, ощущение того, что фу, что это такое, почему это так выглядит, то тогда нужно идти вглубь себя и вообще поднимать вот С эти чувства. Психотерапевтом? Или ну, это можно сделать Иногда можно и самим. Психотерапевт — это помощник, это не какая-то волшебная таблетка, да, это не маг-чародей, который там щелкнет пальцами, и все, детские травмы излечились. В чем виновата ваша мать до да, следующей. Mm -hmm. Поэтому человек может делать это сам. У нас действительно есть э, такая очень большая проблема, что у нас девочкам не разрешают исследовать себя. Ну, мальчикам так и так. Они когда писают, они берут член в руки. Поэтому они в целом знакомы с этой частью тела. А девочке вроде как особо не надо, и поэтому многие взрослые женщины действительно не очень в курсе, как у них там все устроено. Ну, то есть они примерно себе представляют вот этот вид сверху. Да. А как там? И когда появляются чувства там, стыда, отвращения, это же ровно те чувства, которые будут блокировать любое возбуждение и уж тем более удовольствие. Это первый шаг. А дальше экспериментировать. Как и в стиле. При, дальше, а дальше эксперименты. Да, прикасаться к себе. А, опять же, не, не надо ставить цель, что мне надо достичь оргазма. Вообще поисследовать, как ощущаются, какие прикосновения, как ощущаются, какие есть фантазии, потому что у нас есть очень важный компонент, который называется предоргазменной фантазии. Uh -huh. Когда мы прям подходим к оргазму, а, начинают возникать такие образы в голове. А, у кого-то возникают, у кого-то нет. Они усиливают вот этот эмоциональный отклик. Поэтому можно поэкспериментировать в этом плане. А на что вообще я реагирую? сцены, какие-то описания, музыка, запахи, это же тоже все может включаться вот в эти фантазии. Поэтому только изучать себя. Прекрасный план, я считаю. Если бы мы рождались, и с нами бы выдавалась инструкция на всю жизнь нам, было бы гораздо легче. Действительно. Или хотя бы, мы говорили об этом, ну, хотя бы, я не знаю, состояние подростка, когда мама могла бы как-то экологично, или не мама, не знаю, педагог, экологично ввести в курс дела вообще, что э, слышать себя важно, что сексуальность — это нормально, и вообще какие-то какой-то задать хотя бы вектор, что тело — это важно ровно так же, как и наше внутреннее состояние. И что на теле нет плохих или неправильных мест, частей и органов. 
и что тело не должно соответствовать каким-то стандартам. Или должно? Нет, не должно. Да, просто я знаю очень разное, разные подходы к этому вопросу. Одни говорят, что вообще-то это здоровье, и оно действительно должно соответствовать каким-то стандартам. А кто-то говорит, что нет, и нужно принимать себя в любом состоянии, да, и любить свое тело, иначе любить не только тело, но и вообще, в принципе, себя любить, да, иначе э, ты не получишь в обратку э, любви от мира. То есть очень много разных вот этих вот тем, касающихся тела. Давайте разведем здоровье Давайте. и э, внешний вид, потому что, ну уж понятно, сейчас будем говорить про вес. Так или иначе. Индекс массы тела со здоровьем коррелирует вовсе не так, как это принято думать ну, вот в таком широком понимании. Потому что у нас есть люди, у которых, которые внешне худые, но при этом они болеют, нездоровые. Угу. А есть люди полные, а, так и называется, fit and fat, а, люди, которые, у которых индекс массы тела выше нормы, но при этом все показатели в норме, у них все в порядке с холестерином, глюкозой, инсулином и так далее, они здоровые. А, и поэтому пытаться вот по внешнему виду определить здоровье – это такая себе идея. Важно заботиться о теле, конечно, а, но если ребенок заболевает, мы же его не перестаем любить. Почему, если с нашим телом что-то происходит, это повод перестать его принимать? Как хорошо вы сказали про ребенка. Это очень откликнулось. Но а, вот это опять же, да, индустрия, которая нам диктует совершенно обратное, что красота равно стройность. И очень часто, когда я прихожу на первичную консультацию со своими клиентами, они говорят, так, Стась, значит, смотри, мне нужно купить то-то-то, я 55 килограмм. Я говорю, зачем мне ваш вес? Реально, каждая вторая женщина об этом говорит. Даже не размер, Наталья, а именно вес. Ну, я сейчас поправилась, во мне 70, думаю, зачем мне эта информация? То есть мне нужны обхваты тела, что-то еще, какие-то нюансы, как я говорю, в выпуклости и в пуклости, но точно не вес. Но мы постоянно крутимся вокруг этой информации и идеи, что есть какой-то хороший вес, есть плохой вес. И вот этот хороший вес, хорошее тело в хорошем весе может быть красивым, а все остальное нет. У нас ребенок рождается, и первое, о чем пишут, родился, да. Да, там 3 500, да. или там 4 500. Нам сразу лепят вот этот вот ярлык веса, хотя это, ну, как бы вот земля нас притягивает с такой силой, вот такой вот показатель. Но действительно идея о том, что вес сцепился вот с идеей здоровья и с идеей красоты, она, простите, токсична. Вот не, не люблю это слово, но на самом деле это же источник, это один из факторов развития тяжелейших расстройств пищевого поведения. Нервная анорексия, когда угу. нет конечной точки, девочки худеют до смерти. Почему? Ну, потому что в том числе культура навязывает, что чем меньше ты весишь, тем лучше, mm -hmm. тем ты должна быть счастливее. И это, конечно, ужасает. И когда меня спрашивают, сколько раз нужно взвешиваться, я говорю, ну, если вам, в, очень, в хочется, если вам очень хочется взвешиваться в, во взрослом возрасте да. для отслеживания динамики, достаточно взвешиваться раз в год. В год? В год. Не в месяц? Нет. Боже мой. Но в целом вес не дает информации. То есть если уж мы хотим посмотреть на какие-то параметры, тогда имеет смысл смотреть состав тела. То, что делают на биоимпедансе. Это, там мышечная ткань, жировая, вода. Ну вот это хоть какая-то информация. Опять же, там вопрос, там, что с ней хочется делать. Но вес это абсолютно не информативно. И когда говорят, что, дорогая, для того, чтобы условно выглядеть классно, начиная с тела, беги в зал и так далее, это абсолютнейшая ерунда. Каждое тело красиво. Как, вопрос, как тебе с этим? 
конечно. Ну, то есть, а если вот мне с этим плохо, я постоянно худею, сколько я себе помню, что делать с этим? Это уже РПП. Как вообще понять, что у меня расстройство? Какие сигналы должны быть? Потому что, мне кажется, об этом нужно говорить. Иногда мы не понимаем, что мы уже больны, и нужно обратиться к специалисту. Ну, давайте начнем с того, что такое здоровое пищевое поведение. Здоровое пищевое поведение означает, что я могу слышать свой физиологический голод, и я ем, когда я физиологически голодна. Ем все подряд или сейчас речь об этом не идет? Просто Это ем. первый компонент. Так. Второй компонент. Я замечаю насыщение. И останавливаюсь есть, когда э, я наелась. Неважно, осталось в тарелке, денег за это заплатили, вон там шведский стол еще. Я наелась, все, мне хватит. Третий компонент – это действительно способность более тонко чувствовать, что сейчас мне нужно угу. только не по продуктам, а по вкусам, по текстуре, по температуре. Э, и если этого нет, это вот то, на чем базируется интуитивное питание. Но эта способность на самом деле ее э, она есть у ребенка с рождения, но ее очень часто, конечно, в детском возрасте глушат. Потому что невозможно создавать, мы живем в реальном мире, невозможно создавать ребенку вот это вот разнообразное, правильное пищевое пространство, чтобы он тут попробовал, тут попробовал, но это можно застрелиться. Поэтому, да, если нам все время навязывают какую-то еду определенную, мы перестаем этот сигнал слышать. Его можно заменить знанием, пониманием того, какая еда, что за еда. Что мне подходит, что не подходит. Нет правильных, неправильных продуктов. Угу. Есть еда, которая мне подходит, есть еда, которая мне не подходит. И вот эти вот компоненты, они складываются в здоровое пищевое поведение. И у нас есть диапазон нарушений и диапазон расстройств. Расстройство — это то, что прописано в справочнике по психическим расстройствам. Это нервная анорексия, нервная булимия, синдром переедания, сейчас нервную орторексию туда хотят нести, это вот склонность правильно питаться, без глютена, без лактозы, биоорганик и вот это вот все. Но опять же, когда за этим стоит тревога. То есть главное отличие расстройств и нарушений пищевого поведения а, в том, что там начинает фонить эмоциональная сфера. Там появляется тревога по поводу еды, там появляется стыд, появляется вина. Я всегда говорю, что еда может вызывать у вас вину, только если вы ее украли. Во всех остальных случаях в норме еда не вызывает чувство вины. Туда примешиваются как раз вот эти нарушения образа тела, когда у меня много беспокойства про то, что я там э, толстая, худая и так далее. Не такая, в общем. И вот это вот все в совокупности, когда начинает беспокоить, когда мысли и переживания о еде начинают, ну, как бы вот распространяться. По... Занимать всю мою голову. Да. Мы можем говорить о сложностях, о нарушениях. Но вообще есть диагностические инструменты, есть опросники, их можно пройти и посмотреть, что там происходит. То есть в, в какой момент я должна пойти и смотреть опросник, проходить его? Когда я понимаю, что что-то не так, меня это тревожит. Да, То тревожит, есть основной беспокоит. сигнал — это тревога. Тревога, стыд, э, страх вина. перед едой, вина, злость на себя, если я что-то поела. Если сильно сбиты настройки голода, я не могу точно сказать, голодна я или нет. А это не является нормой. Опять же, я вспоминаю детство, когда там всякие пищевые темы вкладывались в голову родителям. Например, там иди есть. Я, гол... я не голодна. Нет, ты идешь, что время обеда. Или там ты должна доесть все, что есть на тарелке. И пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Я это прекрасно помню с детства. И мне кажется, вот эти настройки, ощущения, опять же, они сбиваются. Понимаю, сбиваются, конечно. И, и хочу я есть, не хочу. Я иногда вспоминаю, что я не ела вечером. О! Не ела! Пришло время. Вот так это происходит. Потому что пока ты чем-то занята, ты вообще, ну вот, еще раз, да, в отключке ты не понимаешь ни своих желаний, ни каких-то потребностей. Сейчас работа, поедим. Не сегодня, поедим позже. И, слава богу, меня это не тревожит, значит, наверное, опросник не нужно проходить. Но, с другой стороны, это не совсем здорово. И как себя слышать? Как слышать свои эмоции, как слышать свои э, потребности? Есть какой-то секрет? Конечно, есть. 
прислушиваться. Останавливаться, так, что я сейчас хочу. Да, у меня некоторые клиенты прям напоминалки в телефон ставят с вопросом, как мне сейчас. И там семь раз в день в какое-то рандомное время пикает. А это не раз... вызывает тревожность, опять же, когда семь раз в течение дня? Как ты там? Что ты ощущаешь? А что я ощущаю? Боже, тревогу. Хорошо, значит, тревогу. Угу. Окей. То есть это тоже является таким э, советом, как прийти к себе, как вернуться к себе. Вообще да, потому что э, мы базово можем различать самые разные сигналы от тела. Но когда нам каждый день транслируют, тебе не больно, ты сейчас хочешь есть, или ты голоден, да, или нет, ты еще не наелся, э, терпи. Не обращай внимания, конечно, у нас развивается привычка не слышать. А я Опять с... же, про угу. секс, да, нужно терпеть. Кому нужно? Почему? Угу. Нет, то есть у меня есть ответ на этот вопрос, потому что мы вообще росли в культуре насилия и находимся в ней достаточно долго. И поэтому, да, нужно терпеть. Но это коренным образом неправильно. Я говорю, всегда, опять же, обсуждая эту тему с женщинами, вообще нельзя заниматься сексом, который не нравится. Это противопоказано, потому что в какой-то степени мы собачки Павлова, у нас формируется условный рефлекс. Лампочка зажглась, слюна потекла. Секс начался, мне плохо. Ну, да, со временем даже хороший секс уже перестает восприниматься. То есть, если не хочется, это сигнал к тому, что не надо э, вообще это все начинать. Наталья, ну а как же вот эти шутки? Да, муж пришел домой, а ты, у меня болит голова. И это вроде бы как-то звучит с осуждением, что если тебе плохо, и ты отказываешь своему мужчине в близости, что это ну, вообще не норма. Но секс — это не ресурс, который надо достать из женщины. Это же собственное желание. Почему, почему мы не считаем, что плохо, например, хотеть или не хотеть в туалет, да. а вот хотеть или не хотеть секса — это как-то плохо. Почему? Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Супружеский долг красен платежом супружеский долг. Ну, мне кажется, вот э, современный, современный человек, он уже как-то чувствует, что он никому ничего не должен. А если он должен, то он прощает. Но все равно. Да, действительно, есть какая-то общепринятая норма. Вот так хорошо, вот так плохо. На самом деле есть пары, которые прекрасно живут без секса. Они правда друг друга любят, они эмоционально привязаны, у них есть какие-то общие планы. Ну, то есть отсутствие секса не есть равно отсутствие любви друг к другу. Абсолютно. Это вообще это два параллельных процесса. Сексуальное желание и привязанность. У кого-то это смешивается, а у кого-то не факт, да. а у кого-то это идет параллельно. Иногда пересекается. Ну а как же вот этот страх животное практически, что если ты и не будешь с мужем э, классной любовницей в постели, женщина должна, и понеслось, там, быть хорошей хозяйкой, любовницей в постели. Он заведет любовницу на стороне, и сто процентов будет развод. Опять же, возвращаясь, там же красиво, когда все молодо, ну, а уже не молодо, значит. Может быть, лучше развестись, чем насиловать себя? Я не вижу ничего страшного в том, что отношения иногда заканчиваются. Ну, отношения всегда заканчиваются, иногда просто люди расходятся, иногда кто-то умирает. Отношения вечными не бывают. Поэтому, ну да, отношения, конечно. Если партнер выбирает поменять одну 40 на 2 по 20, ну что ж, значит, человек сделал выбор. Мужчина э, тоже осознанное существо. Мужчина делает выбор, изменять или нет. Вы знаете, я как человек, который третий раз замужем. У меня не было никогда идеи, что я должна выйти один раз замуж и на всю жизнь. И моя позиция тоже не терпеть. Я всегда говорю о том, что плохо я сама умею. Вот в отношениях должно быть прям вау-класс. Потому что, ну, 
плохо, я могу и сама. И здесь я с вами абсолютно согласна, но все равно каждый раз я, вот эта мысль, она давлеет, да, что ты там что-то должна, да, муж ушел, ну ты что-то сделала не так, ну вот это вот по списку, мать детей, хороший повар, не знаю, и так далее. Но что-то пошло не так. И всегда это из серии. Еще момент, если ты в плохом настроении, злая, тебя никто не имеет. Видно, у тебя нет в жизни секса, поэтому ты такая, ну, ну это же постоянно такая история. И все крутится вокруг этой темы. А на самом деле, как мы сегодня из нашей встречи понимаем, что это все, как правило, либо убеждения навязанные, либо какие-то ассоциации ненужные, которые в нашей головушке хранятся. За и с этим, да, багажом мы пытаемся еще как-то выруливать. Да. И мы... Идея mm-hmm. о том, что условно я виновата в том, что ушел муж, это же тоже попытка психики защититься. А, Найти мы... объяснение вообще. Создать иллюзию контроля. Mm-hmm. Наша психика очень не любит ситуации, где контроль не у нас. Поэтому, когда происходит что-то больное, травматичное, проблемное, очень странный, да, такой поворот, но тем не менее попытка присвоить себе контроль и найти свою собственную вину немножечко снимает напряжение, потому что как будто бы если я пойму, в чем моя вина, я не повторю этой ошибки. Это способ психики справляться вот с этими болезненными Такой эмоциями. Гаран, гарантийный сертификат, что да. с тобой это уже не повторится в следующем, Но в будущем. Нам приходится принимать свободу выбора других людей. Другой человек выбирает. Если он выбирает уйти, он выбирает уйти. Нам может быть это больно, ужасно, страшно, обидно, неприятно и так далее. Знаете, что я хочу сказать, Наталья? Мне кажется, ваши книги лекции, не знаю, все, что вы производите, это должно просто масштабироваться и, и выдаваться как инструкция, потому что ведь действительно очень часто у нас миллион каких-то шаблонов и ограничивающих убеждений только потому, что мы не знаем, а как действительно должно быть. И наш сегодняшний разговор, на мой взгляд, и я уверена, что аудитория это подтвердит, он э, нужен просто каждой женщине и каждому мужчине. Ну, какой-то, не знаю, культ просвет нужен от вас, честное слово. Но в любом случае, я вас искренне благодарю. Спасибо вам, что в 44 открылись у меня глаза на многие вещи, что, оказывается, многое, что происходит, это норма, а то, что там, отсутствует в моей жизни, можно сделать так, чтобы оно вернулась, поприсутствовала. То есть все можно, в принципе, при желании а, изменить, поменять, как мне это видится и как мне это хочется. Когда меня спрашивают, в каком возрасте заканчивается секс, я всегда говорю, что он заканчивается не в возрасте, он заканчивается в голове. Когда он в голове заканчивается, тогда он и заканчивается. Отлично. Я предлагаю сейчас нашей аудитории обязательно поставить лайк нашему подкасту, нашей встрече, нашей героине, написать добрый комментарий обязательно. Стильные люди, они знают уже, что нужно обязательно написать добрый комментарий. Мало того, Помимо всего прочего, за добрый комментарий, за самый классный комментарий, да, мы подарим книгу нашей сегодняшней героине Наталье Фомичевой про психосоматику. Наталья сейчас ее подпишет, поэтому обязательно пишите комментарии, а мы э, посмотрим, выберем совместно лучший и подарим. Вот эта книга «Правда и мифы о психосоматике. Как тело и психика влияют друг на друга». Я считаю, что она просто потрясающая. Маст, абсолютный. Пока Наталья подписывается, я вас призываю подписаться на все социальные сети Наталья, следить за выпусками на Ютубе, потому что, честно говоря, я пересмотрела все и мне мало. Сейчас на экране вы видите QR-код, собственно, он вам поможет найти Наталью в социальных сетях, подписаться и следить за всеми теми продуктами, которые выходят из-под ее пера. Это книги, тренинги. Я знаю, что Наталья уже является мамой крестной на других психологов, других специалистов, а это уже определенный уровень 
экспертность и профессионализма э, знаю не понаслышке. Наталья, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Вы, вы потрясающе. Я надеюсь, мы продолжим. Потому я что тоже. Как только сейчас выйдет подкаст, и мы увидим комментарий, я уверена, что нужна вторая встреча. С радостью. Спасибо и до новых спасибо. встреч. До новых встреч. Pa 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 pa.